Szevasztok! Ahhoz, hogy teljes legyen a kép azok számára, akik érdeklődnek a témában, és youtuberként szeretnének vállalkozni, ezt az infoanyagot is azzal kezdem, hogy először is elsorolom, hogy eddig pontosan milyen információkat tettem közé itt a Youtube-on ezzel a vállalkozási formával kapcsolatban. Jó, akkor lássuk is ezt a kis listát. Már jó előre összeírtam ide magamnak, mint egy lelkiismeretes, jól nevelt kisdiák. Ez öt korábbi videó. A 34-esben mondtam el, hogy pontosan mennyit és milyen módon fizet a Google a YouTube videókért számszerűsítve, tehát pontos számadatokat közölve. A 35-esben, hogy hogyan szerezhetsz jogosultságot YouTube üzleti partnerségre, és hogy hogyan tudod beállítani a csatornádat bevételszerzésre, ha már megvan ez a bizonyos jogosultságod. A 36-osban, hogy hogyan változnak országonként a megtekintéseid kifizetési szorzói. A 37-esben, hogy milyen adózási lehetőségeid vannak YouTuberként. És a 46-osban, hogy mennyit von le a YouTube-ba bevételszerzésre. Bevételeidből. Hát most elmondom, hogy sem ennyit, ez csak fantazmagória, de ha érdekelnek a részletek, akkor meghallgatod a 46-os videómat, abból meg tudsz mindent. Nem nyúl le semmit a pénzünk, Google pénzünkből a Youtube. Jó, akkor most nézzük, hogy konkrétan kinek a részére és milyen módon kell számlát kiállítanunk a bevételeikről. Ahogy azt a 37-es videómban is elmondtam, ugye itt említettem most a listán, ott van ez a 37-es adózási lehetőségek, stb. Tehát ott már elmondtam, hogy uh, uh, addig nem váltunk vállalkozóra, amíg el nem érte a bevételünk a minimálbér 30%-át. Ahogy ez megvan, onnantól már hát, uh, nem kötelező, de anyagi megfontolásból mindenképpen érdemes vállalkozásra váltani, legalábbis akkor, hogyha ezek a járulékaink már meghaladnák a katás járulék fizetési kötelezettséget. A katás, uh, a kata, ha valaki nem tudná, ez a kisadózó vállalkozások tételes adójának a rövidítése, és ez fix havi járulékkal működik, ha mellékállásuk, vagy katás, mert van egy főállásod, akkor 25 ezer forintot fizetsz havonta, a főállású katás vagy akkor 50 ezeret. De egyébként akár mellékállású, akár főállású, vagy fizeted ezt a fix 25 vagy havi 50 ezer forintot katásként, akkor évi 12 millió forintig le vagy védve. Ellenben, hogyha az előző formátumnál maradsz, akkor mondjuk, ha most mondok egy Példát keresel a youtuberként 300 ezer forintot, akkor 100 akárhány ezeret fizetnél be a nav -nak. így meg letudtad vagy 25 ezerrel, vagy 50 ezerrel, és kész. 12 milliót, amíg el nem éred egy adott évben, addig nem kell, hogy fájjon a fejed azután, vagyis abból kifolyólag, hogy azután hogyan kell intézni a dolgokat. De hát szerintem itt nem sok youtubernek kell ettől tartani, nekem sem, mert azért nincs olyan szinten a csatornám. Na mindegy, nem érdekes, ne habasítsuk a taknyot. Azt mondja, hogy tehát, hogy elértük ezt a szintet, hogy már érdemes inkább a katás járulékot fizetnünk, mint a másik formátumot, akkor már váltunk, és innentől kezdve vállalkozók leszünk, egyéni vállalkozók, magánvállalkozók, mindegy, hogy nevezzük, és a vállalkozói igazolásunkon, mert most már nem igazolvány van, hanem igazolás, az fog szerepelni tevékenységi, tevékenységi körként, vagy valami ilyesmi, hogy internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése. Hát ez azt jelenti, ugye, hogy különböző cégek, vállalatok megbízzák a Google-t azzal, hogy reklámozza az ő termékeiket, szolgáltatásaikat különböző internetes felületeken, mint amilyenek a mi videóink. Mi bérbeadjuk ezt a felületet a Google-nek, hogy ő hirdethesse rajta, illetve futtathassa a reklámokat, amiért fölmarkolt egy rakás lóvét, és ezért nekünk bérleti díjat fizet. Mi bérleti díjat kapunk, és ez lesz a mi bevételünk, amit ki kell ugye számlázni. Na most ezeknek a számláknak, hogy mi lesz a sorsa, hát ö, nagyjából ki lehet csakkozni. Körülbelül az, hogy ugye oda havi szinten, hogyha el is küldenék a youtuberek, amit nem tartok valószínűnek, na mindegy, a szabály az ez diktálja, tehát elküldik havonta több millióan a számlát, jön a targonca, és akkor meg betolja őket a darálóba. Tehát a kutya nem fogja ezeket a számlákat ott nézni, de nekünk ugye el kell vele számolnunk, könyvelőnek, könyvelő segítségével, hogy összegyűjteni, vagy ha jön a nav, mert meg akar fingatni, mert az nagy valószínűséggel előfordulhat, akkor feléjük is igazolnunk el, hogy mi mindent rendesen kiszámláztunk. És tehát én, bizt, én legalábbis nem adom meg a támadási felületet, én minden hónapban elküldöm ezt a számlát, aztán mi lesz a sorsa, az ma marhára nem érdekel. Na mindegy, de el tudok vele számolni. És minek kell szerepelni ezeken a számlákon? Hát természetesen ugye a saját adataink, adózói adataink, címünk, a vevő rubrikába beírjuk a Google írországi székhelyének a pontos címét, valamint az adott hónapban átutalt pontos összeget tüntetjük fel rajta. Ezen kívül még közleményként feltüntetünk négy dolgot a számlán. 
Az első, amit az előbb is már mondtam, hogy internetes hirdetési felület, webgazda általi értékesítése. A második, hogy kisadózó, a harmadik pedig áfa törvény területi hatáján kívüli, a negyedik pedig, hát ennek a harmadiknak egyfajta magyarázata vagy csatolmánya, de ez inkább olyan figyelmeztetés a NAV részére, hogy fölöslegesen ne kezdjenek el kóstolgatni. Ez az, hogy az adót a szolgáltatás megrendelője fizeti. Tehát ez azt jelenti, amit a harmadiknál mondtam, ugye, hogy áfa törvény területi hatáján kívüli. Ez azt jelenti, hogy mi nem fizetünk áfát, az áfát az fizeti, akiről az előbb beszéltem, ami megrendeli a Google-től, hogy dobálja szét internetes hirdetési felületeken az ő dolgaikat, reklámozza a dolgaikat, ezért letesz egy csomó lóvét. Úgyhogy nekünk semmi más kötelezettségünk nincs, csak ez, a, hogyha éppen történetesen katások vagyunk, vagy 25 vagy 50 ezer forint járulékot kifizettük, és kész, minden más alól mentesültek vagyunk, évi 12 millió forintig. Hát így néz ki ez a számlázás, hogyha youtuber vállalkozóként szeretnétek tevékenykedni, és eléritek azt a szintet, hogy már fizetési kötelezettségeitek, elszámolási kötelezettségeitek is lesznek, mert olyan szerencsések vagytok, hogy már akkor a bevételeitek lesznek. Oké, okay, ennyi. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!